गुड मॉर्निंग बाबू क्लास नाइन ध्यान दो आज हम लोग जोग्राफी में जो चैप्टर वन हमारा है इंडिया साइज एंड लोकेशन ये उसका हमारा सेकेंड फेज हुआ दूसरा और ये लास्ट भी होगा इस चैप्टर का क्योंकि पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें कुछ कंटेंट और कुछ एडिशनल मटेरियल भी मैंने तुमको सेंड किया था और उस 40 मिनट के वीडियो में काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने लगभग है ना जो भी उस सीगमेंट में मैंने पी या उसका जो भी मटेरियल कंटेंट मैंने सेंड किया था उस पर कंप्लीट एनालिसिस हम लोग कर चुके थे इसमें नेक्स्ट तुम्हारा पेज नंबर फोर में आगे हम लोग देखेंगे जहाँ पर भारत का जो एक कनेक्टिविटी है ना इंडिया की जो कनेक्टिविटी वो ये ग्लोबल मैप पर भी मैंने तुमको दिखाया था उसका एक इंडिया के कनेक्टिविटी का यहाँ पर ऑलरेडी ये दिए हुए हैं आप इसको देख सकते हैं ये भारत हमारा हुआ वो कंटिनेंटल फॉर्म में था ये कंट्री बेस पर हमारा कनेक्टिविटी है यानी कि जो ये इसमें एरो जो है स्टेट लाइन जो है तुम्हारा ये एयरवेज रूट का है आप यहाँ देख सकते हैं ये एयरवेज रूट है ये जो रूट है शो कर रहा है एयरवेज का है और ये कट डाउन करके जो ब्रोकिंग जो लाइन हमारा है ये सी रूट को है ना शो कर रहा है तो आप देखो जैसा कि उसमें सी रूट में हम लोग ने देखा था कि कैसे ये स्वेज कैनल सिस्टम को जो है डेवलप करके ना उस यूरोपियन कंट्री से दूरी को कम करने का प्रयास किया गया था है ना ये रूट आप ऐसे देख सकते हैं इंडिया की तरफ से ये सी रूट जो है आगे की तरफ बढ़ता है इसके बाद में एयरवेज एयरवेज कनेक्टिविटी देख ही रहे हो जो ये लाइन हमारा है इसमें यूरोपियन कंट्री हो या जो आगे में इसका कंप्लीट प्रेजेंटेशन अल्जेरिया सूडान है ना मिस्र काहिरा इसका कनेक्टिविटी एशियन कंट्री के अंदर ही दिखा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा इंटरनेशनल जो हमारा ट्रेड रूट जो जिसको हम लोग कहते हैं तो पूरी कंटिनेंट को यहाँ पर दिखा पाना संभव नहीं है इसका फेस एक कनेक्टिविटी संदर्भ यूरोपियन कंट्री जो बगल में तुम्हारा एशियन कंट्री ही है चाइना है बगल में सऊदीया है ईरान है इराक है पाकिस्तान है है ना और इसी रूट को जब तुम ग्लोबल मैप पर देखोगे आई मीन टू से दैट कि जब आप ग्लोबल प्रेजेंटेशन यानी कि पिछला वीडियो को कंसल्ट करोगे तुमके वर्ल्ड के अन्य भी ऐसे कंटिनेंट हमारे जो है वहाँ भी इसकी कनेक्टिविटी तुमको देखने को मिलेगी और जैसा कि एज यूजली तुम यू नो वेरी वेल अबाउट इन ए प्रीवियस क्लासेस आप जानते हैं कि भारत की कनेक्टिविटी जो थी जब ये सी रूट हमारा नहीं था तो केवल एक हमारी कनेक्टिविटी लैंड जो कनेक्टिविटी था केवल वही था आप इस रूट को देख सकते हैं इंडिया मध्य एशिया से लोग ऐसी तरीके इसी रास्ते से आए थे ये जो रास्ता था हमारा कनेक्टिविटी जो था मध्य एशिया का यही रूट हमारा हुआ करता था जो भारत के साथ में ट्रेड एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को फॉर्म करने का प्रयास कर रहे थे सी रूट तो बहुत रिसेंट का है तुम्हारा जब पंद्रहवीं शताब्दी में मतलब मिड ऑफ फिफ्टीन सेंचुरी लास्टली चौदह सौ अंठानवे हमारा भारत का दिखाता है कालीकट है ना यही यही एरिया है जिसमें केप ऑफ गुड होप के बारे में मैंने चर्चा किया था और मुंबई वगैरह के क्षेत्रों से कनेक्ट होने का प्रयास हमारा यूरोपियन कंट्री के लोगों ने किया था एरोड्रम डेवलपमेंट और एयरवेज डेवलपमेंट बिल्कुल रिसेंट का तुम्हारा है तो इसमें रोडवेज कनेक्टिविटी इसके बाद में तुम्हारा एयरवेज कनेक्टिविटी और सी रूट कनेक्टिविटी को दिखाने का प्रयास किया गया है और 
वही इसमें डिस्कस भी कर रहा है कि विश्व के अन्य देशों के साथ में कनेक्टिविटी का जो हमारा प्राचीनतम जो ट्रेडिशनल हमारा कंसर्न था है ना वो तुम्हारा सबसे पुराना हमारा रोडवेज था है ना बाद में ये वाटरवेज आया कुछ आधुनिक दब विकास हमारे हुए तो रेलवे का भी आया और अब तो एयरवेज कनेक्टिविटी भी हमारी देखने को मिलती है इसके बाद में तुम्हारे बुक में काफ़ी एंशियन टाइम से उसको उठाने का प्रयास किया कि दूज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज एंड कम्युनिटीज है ना सिंस एंशियन टाइम प्राचीनतम समय से ही ऐसे तमाम विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान हमारा पश्चिमी एशिया क्षेत्रों से भी मध्य एशिया से भी भारत में मुख्यतः पश्चिम और मध्य और पूर्वी एशियाई दक्षिणी एशियाई देशों के साथ में संपर्क हमेशा से अच्छे रहे हैं और इसमें एक उपनिषद के विचारों में चाहे रामायण या पंचतंत्र की कहानियों में भारतीय जो डिसमल सिस्टम है इसका भी जिक्र तुम्हारा किया गया है और ये संसार के अलग भागों में भी इसकी कनेक्टिविटी है इसके बाद मिडाइवल एरिया में तुम लोग देखोगे कि जो विदेशी आक्रांता खास करके इस्लामिक हमारे थे वो जब भारत आए थे तो उसको यहाँ एक मात्र था यहाँ के वेल दी कंडीशंस जो संपन्नता था उसको लूटना था धन संपदा को लूटना था यहाँ का और एक संदर्भ उसमें मसाला का भी होता है है ना मसाले जो होते हैं हमारे केरला वगैरह के क्षेत्रों में और कुछ कॉटन के लिए रॉ मटेरियल्स हमारा है ना तो ये कॉटन के रॉ मटेरियल्स हो भारतीय मसाले हो या ऐसे अन्य लेबर का भी रिक्वायरमेंट था हमारा बड़े मास लेवल पर जो गिरमिटिया मजदूर के नाम तो हम लोगों ने सुना होगा हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा इसके अलावा जो यूनानी जो हमारे ऐसे आर्किटेक्चर एंड जो पश्चिमी एशिया के जो भी हमारे वास्तुकला थी हमारी इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक ग्रीक एंड स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द डॉम एंड मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इस तरीके के व्यवसाय और व्यापार जो थे हमारे लंबे समय तक भारत में प्राय एशियन कंट्री के साथ में देखने को हमारे मिलती है इसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारा इंडिया नेबरर्स भारत के जो पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश जो हमारे हैं इसको जानने और समझने के लिए ज़्यादा अच्छा होगा इस मैप को आप कंसल्ट कीजिए है ना इसमें तुम देखोगे कि भारत जो है साउथ एशियन कंट्री जिसको सार्क हम लोग कहते हैं पूरे वर्ल्ड में तुम देखोगे फिगर में तो ये साउथ हॉर्न मोस्ट पार्ट में हमारा साउथ ईस्ट कहेंगे इसको हम लोग है ना दक्षिण से इसका नाम ही है तुम्हारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इसकी गिनती होती है एशिया के भी दक्षिण और पूर्व में ये सिचुएटेड हमारा है चूँकि उसके बगल में तो ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंटिनेंट ही हो जाता है हमारा और इस साउथ एशियन कंट्री में आ, इसको एक जियोग्राफिकल लोकेशन के संदर्भ में हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट भी हमारा कहा जाता है इसके साथ साथ में नेपाल भूटान सब कंटिनेंट मतलब उप महाद्वीप हम लोग कहते हैं मतलब लैंड मासिस एरिया का एक मतलब छोटा टुकड़ा से डिवीज़न का सब डिवीज़न होता है ना डिस्ट्रिक्ट हो गया फिर इसके बाद में अनुमंडल हो गया तो उसी तरीके से हमारा कॉन्टिनेंट एक बड़ा एशिया हो गया और सब कंटिनेंट हो गया कि भारत और उसके आसपास मतलब क्षेत्रों पर जिसको उप महाद्वीप कहा जाता है तो एक काफ़ी मतलब पिवोटल रोल प्ले करता है भारत इसके साथ में भारत में जो हमारे नंबर ऑफ स्टेट है हाँ तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भारत के जो दक्षिण जो पश्चिम दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो हमारा उसी पार्ट में ये भारत सिचुएटेड है और ये पुराना पब्लिकेशन का तुम्हारा बुक है जिसमें भारत में तुम्हारे 28 राज्य और सात केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा कर रहा है यानी कि देर आर ट्वेंटी एट जो मेन स्टीम स्टेट हैं और साथ हमारे ऐसे यूटीज़ हैं जो फिगर 1.5 जो मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इसी में ये प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा है 
लेकिन पिछले दिनों जो मैंने एक पी में सेंड किया था तुम्हारा एक्स्ट्रा मटेरियल जिसमें स्टैंडर्ड मेरेडियन का जिक्र किया गया था उसी में मैंने फिगर 1.5 से रिलेटेड कुछ आ, मतलब एक एडिशनल कंटेंट जो था मैंने सेंड किया था जो जिसके एनालिसिस कुछ इस तरीके की थी आप देख लेना उसको मैं एक बार फिर से उसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ भारत में ऐसे टोटल हमारे स्टेट आफ्टर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द तेलंगाना तेलंगाना बनने के बाद में ये हमारा स्टेट ट्वेंटी नाइन हो गया था है ना तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी था लेकिन तुम्हें पता होगा कि पिछले दिनों आर्टिकल थ्री सेवेंटी का जो ये डिजोल्यूशन हुआ यानी कि उसका जब उसको विखंडित किया गया समाप्त कर दिया गया तो जब ये डिजोल्व हमारा हो गया तो ऐसे मेन एस्टीम स्टेट जो हमारे हो गए यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को दो भाग में विभाजित कर दिया गया है दो यूटीज फॉर्म की गई है एक जम्मू और एक दूसरा लद्दाख हमारा और इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हमारी नौ हो गई सात से बढ़ कर के और यूटी जो थे हमारे ये मेन एस्टीम स्टेट जो हमारे उनतीस से घट कर के अट्ठाईस हो गए उसका जो लिखा हुआ पार्ट तुम देख लेना एक बार फिर से तुम लोग तो ये बन कर के तैयार हो यानी कि उसके राज्यों की संख्या उनतीस से घट कर अट्ठाईस हो गई तथा दो जम्मू एंड कश्मीर बनने के बाद में यूटीज की संख्या सात से बढ़कर नौ हो गई लेकिन पिछले दिनों एक मर्जर एक्ट आया था तुम्हारा जिसमें दादर एवं नागर हवेली तथा तो दमन और दीव दोनों को मर्ज करके है ना एक हमारे यूटीज बना दिया गया है यानी कि यूनियन टेरिटोरी जो तुम्हारी नौ हो गई है वो घट करके फिर से अगेन आठ हो गई है सो फाइनली प्रजेंट स्टेट्स स्टेटस ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज मेन एस्टीम स्टेट इज इक्वल टू ट्वेंटी एट है ना अठारह है हमारे और यूटी का मतलब हमारा केवल आठ हमारे हो गए यानी कि टोटल जो हमारे राज्य की स्थिति भारत की है वो थर्टी सिक्स है इसके बाद में इसके जो ये नेबरर्स में जो इसकी जो सिचुएशन है भारत के पड़ोसी राज्यों में तो आप इसको देख सकते हो ये ये एरिया जो है तुम्हारा है ना अब इसको कंप्लीट हम उत्तर का है नॉर्थ का है तो इस नॉर्थ रीजन में तुम्हारा चाइना हो गया नेपाल हो गया और भूटान हो गया है ना चाइना नेपाल और भूटान हो गया इसके बाद में अगर हम दक्षिण में जाएंगे दक्षिण में जाएंगे तो ये श्रीलंका और मालदीव पश्चिम में जाएंगे तो एक एक तरफ तो अरबियन सी यानी कि अरब सागर और दूसरी तरफ हमारा पाकिस्तान है ना अफगानिस्तान है ना ऐसी सीमाएं वहां से लगी हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की और जब हम ईस्ट में जाएंगे यानी कि पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पर बर्मा यानी कि जिसका नाम है वर्तमान में म्यांमार है और बांग्लादेश आपको मिलेंगे तो इसके कुछ पड़ोसी राज्य हैं और ये बचपन से तुम लोग भारत की चौहदी के बारे में सुनते आ रहे होंगे या वही इंडिया नेबरस भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में जिक्र देशों के जिक्र करना है हमारा तो ये इसकी जियोग्राफिकल हमारा सेटअप हुई और उसके आसपास के जो ऐसे कंट्री कौन है जो उसके भारत के पड़ोसी राज्य हमारे माने जाते हैं इसके बाद में एक जो भारत और पाकिस्तान भारत और श्रीलंका के बीच में एक जो ट्यूनल है जो तुम्हारा ये इसको मनार की खाड़ी कहा जाता है ये जल संधि है ये मतलब जल संधि ऐसे समझो कि वहाँ पर एक ट्यूनल फॉर्म हुआ है जो दोनों राज्य देशों के बीच में हमारा फॉर्म ये जियोग्राफिकल फॉर्मेशन है इसको हम लोग मनार की खाड़ी कहते हैं ठीक है ना इस लाइन को तुम लोग देख सकते हो ये छोटा सा 
है ना तो एक तो जल मध्य में जो चीज़ें होती है उसकी कनेक्टिविटी होती है उसको हम ट्यूनर्स बोलते हैं साउथ और नेबर क्रॉस दी सी कंसिस्ट ऑफ द टू आइजलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव श्रीलंका इज द सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नेरो चैनल ऑफ द सी फॉर्म बाय द पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार है ना पाक संधि और मन्नार की खाड़ी जिसको हम लोग कहते हैं मालदीव आइजलैंड सिचुएटेड वो तो बार बार आ ही रहा है और लक्षद्वीप वगैरह यही मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में जिक्र कर रहा तो ये हमारे भारत के पड़ोसी राज्यों की स्थिति है इस तरीके से हम देखें तो पड़ोसी देश के साथ भारत के जो हमारे जियोग्राफिकल यानी कि कुछ भौगोलिक और जो ऐतिहासिक जो रिलेशन है इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद दिस हर नेबरर्स है ना अपने देशों के साथ में एक ऐतिहासिक है ना रिश्ते बना रखा है इसके अलावा ये इसमें कन्विंस कर रहा है कि अपने एटलस में एशिया के मानचित्र को देखें और भारत के भारत के अन्य जो हमारे पड़ोसी देश हैं उससे किस प्रकार की भिन्नताएं हैं उस पर आप चर्चा करो आपस में है ना डिस्कस वगैरह करने का प्रयास करो इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा कुछ फाइंड आउट करना है जिसमें पश्चिमी और पूर्वी तटों पर स्थित यानी कि द नंबर्स ऑफ इंडियन टेरिटोरीज एलॉन्ग विद वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल रीजन बस वही है लक्षद्वीप हुआ भारत का मालदीव हुआ दमन और दीव दीव हुआ जो दोनों एक साथ मर्ज हो गया है आ, इसके बाद में ईस्ट की तरफ आप जाइएगा तो केंद्र शासित प्रदेशों में तुम देखोगे पुडुचेरी हो गया अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो गया है ना आ, बस यही इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ दी एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट है ना तो आप इसके मेन स्टेट में इसको फाइंड करना है सब वेल नॉन है हमारा कौन सा राज्य बड़ा है कौन सा छोटा है इसको आप करेंगे इसको इसके बाद में कौन सी राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो होती है समुद्र तट को नहीं छूती है आप जोग्राफिकल लोकेशन को दे करके समझने का प्रयास करो जिसमें पाकिस्तान चाइना है ना म्यांमार और बांग्लादेश है उसके बारे में जिक्र किया गया है तो आप इसको एक एक बार फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिएगा और इसमें एक डू यू नो के संदर्भ में दे रहा है कि बिफोर 1947 फोर्टी सेवन देर वार टू टाइप्स ऑफ द स्टेट इन इंडिया भारत उन्नीस सौ सैंतालीस में आज़ादी के पूर्व है ना दो प्रकार के राज्य हमारे हुए थे, थे। पहला हमारा द प्रोविंस होते थे जिसको हम लोग प्रांत कहते थे और दूसरा हमारा प्रिंसली स्टेट होता था जिसको रियासत कहा जाता था तो प्रांत उस क्षेत्र हुआ जहाँ पर कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारा अधिकार था हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पर शासन किया था लेकिन ऐसे क्षेत्र जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आ, आ, मतलब आ, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था ऐसे लगभग देश में पाँच सौ पाँचपन है ना इंडिपेंडेंट स्टेट थे जिन पर ब्रिटिश का कोई प्रभाव नहीं था ब्रिटिश ने कभी उसको गुलाम नहीं बनाया तो ऐसे प्रांतों के समूह को देसी रियासत कहा गया यानी कि उसको प्रिंसली स्टेट कहा गया है ना और वही इसमें दे भी रहा है कि प्रांतों पर अधिकारी जो अंग्रेज होते थे उनके द्वारा शासन किया जाता था और स्थानीय शासन जो था रियासतों में जो फ्यूडल सिस्टम हमारे यहाँ पेट्रियल सोसाइटी जिसको हम लोग बोलते हैं पैतृक समाज जिसमें राजा के साथ साथ में रानियों का भी संदर्भ रहा है हमारे ऐतिहासिक कालखंड में मतलब राजा की रानी के साथ रानी है इंडिपेंडेंट कोई ऐसी रानी बहुत फेमस जो दो चार नाम तुमको दिखाई देता है चाहे वो रजिया सुल्तान हो या झांसी की रानी हो जिन्होंने मतलब इंडिपेंडेंट तरीके से शासन किया हो अदरवाइज संपत्ति उत्तराधिकार जो था ना पहले हमारे भारतीय समाज में ये आ, आ, ये पैतृक जिसको पेट्रियाल हम सोसाइटीज कहते हैं संपत्ति उत्तराधिकार में आ, पिता के बाद में पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता था तो इस आधार पर और आज आधुनिक दौर में भी यही जो दौर चल रहा है जबकि लड़कियों को भी संपत्ति उत्तराधिकार में है ना पार्टिसिपेशन की बात की जाती है या जो देसी रियासतों में जो अपना संपत्ति उत्तराधिकार के साथ साथ में आ, 
कि राज्य काज संभालना यानी कि जो रूलिंग अप्रोच को भी ना ये सक्सेस करने का सक्सीड करने का जो कार्यक्रम अभी भी वर्तमान में तुम देखोगे कि पेट्रोकियल ही हमारा है यानी कि पैतृक ही है इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो जैसे बिहार में ही तुम्हारा है ना डेमोक्रेटिकल सरकारें जो चल रही है उनके भी उत्तराधिकारी पुत्र ही होते जैसे लालू राबड़ी ने अपने है ना तेजस्वी यादव को उसका उत्तराधिकारी बनाया है तरीके का है ना मिशा भारती जबकि वो भी एक योग्य लड़की महिला है लेकिन ऐसा नहीं है कि है ना डिप्टी सी एम सी एम जो कुछ भी बनेगी या उसके उत्तराधिकार को संभालने का प्रयास करेगी तो आधुनिक दौर में महिलाओं को तमाम सुविधा देने के बावजूद भी अभी भी हमारे समाज में पुरुषवादी जो मानसिकता है ना ये लगभग अभी समाप्त नहीं हुई है तो आप इसको देख सकते हैं और ऐसे जो सब जनरिजी रिटर्न द लोकल ऑटो नॉमी या स्थानीय स्वशासन सरकारें जो होती है स्वतंत्र रूप से काम करती थी और देश की आज़ादी के समय में ऐसे 555 देसी रियासत थे जिसको कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती और कहीं कहीं प्लेबिसाइड जनमत संग्रह से भी है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी भूमिका थी भारत की यूनिफिकेशन में जिसमें तीन ऐसे प्रिंसले स्टेट थे जिनका नाम काफ़ी वेल नॉन है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हमारा ये हैदराबाद है ना जिसके निज़ाम लोग शासन किया करते थे तो हैदराबाद और ये जूनागढ़ तो आज़ादी के समय ही इसको मर्ज कर लिया गया था लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का मैटर काफ़ी लंबा खींचा है सत्तर साल के आसपास में लेकिन फाइनली अभी वर्तमान में जो हमारे सरकार चल रही है मोदी जी की यहाँ इस एक अच्छे गृह मंत्री हैं हमारे इन्होंने काफ़ी मजबूती से इस बात की फैसला लिया कि मैं आर्टिकल 370 का ये वाल ये तीन का विलय कर दूंगा मतलब 370 को समाप्त कर दिया गया इसको हम लोग डिजॉल्वेशन करते हैं ये समाप्त हो गया और इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर दो यूटीज़ बन करके हमारे देश का अभिन्न अंग बन चुका है अब अगला टारगेट ये है कि ये यूटीज़ को ना मेन स्टेट के तौर पर मर्ज कर लिया जाए भारत में तो इस तरह सारे विवाद हमारे समाप्त हो जाएंगे तो इस तरीके से चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया तो आई थिंक बाईस तेईस मिनट का ये कंप्लीट वीडियो है इसको तुम लोग देखो और इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप है ना बात कर सकते हैं ठीक है ना बाबू चलो ओके